Chào bạn, sau khi mình sử dụng khái niệm lồng yêu thương và tâm lý trao đổi để phân tích cuộc cạnh tranh giữa nước Mỹ và Trung Quốc, có một khán giả có nêu ra một vấn đề là hình như Hồi giáo có năng lực rất cao để kích thích lòng yêu thương của người dân tại vì những người đi theo Hồi giáo có thể vì tôn giáo cho nên hy sinh mình và lên chiến trận. Thế tại sao Hồi giáo có năng lực cao như thế? Theo phong kết tổng tạp sâu của mình, à, mình sẽ không chỉ nói về Hồi giáo mà cũng sẽ nói về Kỳ Đô giáo và Do Thái giáo à, tại vì ba tôn giáo này đều là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham à, tên anh là ngắn cùng hơn Abraham Religions. Abraham là tổ tiên của người Do Thái. Abraham được thần đế ban cho sứ mệnh xây dựng một quốc gia vĩ đại. Tên của thần đế này là Yahvê. Abraham có hai con Ishmael và Isaac. Mẹ của Ishmael là Hagar, mẹ của Isaac là Sarah. Hagar là tẩy tớ cái của Sarah, Sarah là vợ của Abraham. Khi bắt đầu Sarah không có sinh con cho nên để Abraham lấy Hagar làm vợ, sau đó Hagar sinh ra Ishmael. Nhưng sau đó Sarah cũng sinh ra Isaac, à, hai cô này luôn luôn có chen cái. Cuối cùng Abraham để Hagar mang Ishmael ra khỏi, chỉ có Sarah và Isaac ở lại. Theo hồi giáo, sau đó Hagar và Ishmael đi đến Mecca trở thành tổ tiên của người Ả Rập. Mecca là nơi sinh của nhà tiên tri Muhammad, cũng là thành phố linh thiên của Hồi giáo. Muhammad là người sáng lập Hồi giáo vào thế kỷ 7. Cho nên, Abraham cũng là tổ tiên của người Ả Rập, à, trong Hồi giáo được gọi là Ibrahim. Còn Isaac kế thờ sứ mệnh của Abraham, sau đó người Do Thái lăng thang đến Ai Cập làm nô lệ. Sau đó, nhà tiên tri Moses lãnh đạo người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Moses cũng tự thần đế ban cho sứ mệnh làm người Do Thái hỡ với thần đế Yahweh, Chấp nhận nhà về là thần linh duy nhất và tuân thủ luật pháp của nhà về. Sau đó, người Do Thái từng có xây dựng một quốc gia gọi là Israel vào thế kỷ mấy trước công nguyên. Nhưng tới thế kỷ 6 trước công nguyên, họ bị tế của Babylon tiêu diệt. Người Do Thái lại lăng thang đến khắp này. Đến thế kỷ 1, có một người Do Thái có tên là Jesus kêu quay rằng nhà về không chỉ là thần linh của người Do Thái, cũng là thần linh của tất cả mọi người. Cho nên, bị người Do Thái gọi là người phản bội yêu cầu tế của Lama tự hình Jesus. Nhưng sau đó, tính tổ của Jesus tiếp tục tuyên giáo à, thành lập Kỳ Đô giáo. Do Thái giáo, Kỳ Đô giáo và Hồi giáo ba tông giáo này đều dưỡng mình rằng thần tế là thần linh duy nhất trong kinh thánh của họ và đều có bao gồm câu chuyện giống nhau. Cụ thể là thần tế sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra Adam và Eve. Sau đó Adam và Eve vì có tuổi bị trúc xuất khỏi vầng Eden. Sau đó thần tế thấy dân loại quá tội ác. Cho nên hủy diệt dân loại bằng lũ lụt chỉ để nó à tống mọi thuyền lớn để giải cứu gia tộc và các loài tổng vật vân vân. Sự khác biệt của họ là đối với do thái giáo, thần tế có quan hệ đặc biệt với người do thái. Thần tế có khớ với Abraham và Moses rằng nếu người do thái tuân theo luật pháp của thần tế, thì thần tế sẽ làm người do thái xây dựng một quốc gia vĩ đại. Đối với Kitô giáo, thần tế có đặc biệt sai ngày công của mình để chứng rằng ngày công đó là Jesus. Jesus nói rằng thần tế không chỉ là của người do thái mà là của mối nghệ. Quốc gia vĩ đại mà thần tế đã khớ không tồn tại trên trần gian mà là tồn tại trên thiên đường. Nếu có người tuân theo luật pháp của thần tế khi sống thì sẽ tự đi vào thiên đường sau khi qua đời. Đối với hồi giáo, Jesus chỉ là nhà tiên tri thôi mà không phải là người công của thần tế. Giống như Abraham và Moses đều là những loài bình thường nhưng có thần tế ban cho sứ mệnh. Và sau đó thần tế cũng có ban sứ mệnh cho Muhammad. Nhưng Muhammad là nhà tiên tri cuối cùng của thần tế. Sau Muhammad, thần tế sẽ không gửi nhà tiên tri để chuyển tạm mệnh lệnh của thần tế nữa. Dù sao, thần tế cũng có khớ một thiên tầng cho những người mà khi sống có tuân thủ luật pháp của thần tế có thể đi vào sau khi qua đây. Mấy bạn chú ý, ba tông giáo này có một đặc điểm giống nhập. Cụ thể là những mình phải tuân thủ luật pháp của thần tế và ba tông giáo này đều có thiết lập tổ chức chuyên mục để giải thích và xét xử theo luật pháp của thần tế. Đó là lý do chân chính làm ba tông giáo này có sức mạnh lớn. Ờ, thưa quý vị, có lẽ sẽ có người nghĩ rằng Hóa ra cả kỳ đô giáo và hồi giáo đều có lấy những câu chuyện của do thái giáo làm câu chuyện của họ Thế tại sao người do thái có thể rồi đến thế, thông minh đến thế? Thưa quý vị, à, thật ra những câu chuyện trong kinh điển của do thái giáo à, cũng không phải hoàn toàn là người do thái sáng tạo ra Người do thái lạc thuộc về người xe mít Người xe mít từng có xây dựng nhiều thành bang có văn minh rực rỡ ở Mesopotamia Họ đại diện văn minh nhân loại đầu tiên Bây giờ, dự kiến sự phát hiện khảo cổ ở Mesopotamia, chúng ta biết rằng có nhiều câu chuyện trong do thái giáo, ví dụ vầng Eden và thuyền lớn của Noah, thật ra là
la kou juen ta liu juen rit rou jong kou vun Mesopotamia.